సో ఇట్స్ ఎ కాంప్లెక్స్ డెసిషన్ అండి ఇట్స్ నాట్ ఎ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ డెసిషన్ ఇప్పుడు ఎప్పుడైనా మనకి ఓన్లీ టూ బ్లడ్ వెజల్స్లో బ్లాక్స్ ఉన్నాయి అని అంటే యూజువల్గా స్టంటింగ్ ఈజ్ ఎ చా ఫస్ట్ చాయిస్ అండి బట్ త్రీ వెజల్స్లో బ్లాక్ ఉండి రైట్ ఇంకొకటి లెఫ్ట్ మెయిన్ కొరన్రీ ఆర్టరీ అని అంటాం అంటే హార్ట్ మెయిన్ వెసల్ లెఫ్ట్ మెయిన్ కొరన్రీ ఆర్టరీ కూడా బ్లాక్ ఉన్నట్లయితే అప్పుడు మనకి బైపాసా స్టంటింగ్ అనేది మనం డిస్కస్ చేయాల్సి వస్తుంది సో అది బైపాసా స్టంటింగ్ అనేది అగైన్ ఇట్స్ నాట్ ఎ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ డెసిషన్ సో మనం దాంట్లో మే ఏం అసెస్ చేస్తామంటే బేసిక్గా ఆ బైపాస్ వల్ల బెనిఫిట్ ఏంటి అండ్ బైపాస్ వల్ల రిస్క్ ఏంటి ఓకే స్టంటింగ్ వల్ల బెనిఫిట్ ఏంటి స్టంటింగ్ వల్ల రిస్క్ ఏంటి వీటి అన్నింటినీ సిస్టమాటిక్గా అనలైజ్ చేస్తాం దానికి చాలా అంటే స్కోరింగ్ సిస్టమ్స్ ఉంటాయి మనకి ఎవిడెన్స్ బేస్డ్ స్కోరింగ్ సిస్టమ్స్ ఒకటి సర్జికల్ రిస్క్ స్కోర్స్ అని ఉంటాయి వాటిని యూరో స్కోర్ అని అంటాం ఎస్టిఎస్ స్కోర్ అని అంటాం ఇంకోటి యాంజియోగ్రఫీ స్కోర్స్ కొన్ని ఉంటాయి సింటాక్స్ స్కోర్ అని ఇవన్నీ మనం అసెస్ చేసి ఆ పేషెంట్కి యా మీకు ఇదైతే బెటరు ఇదైతే బెటరు అనే డెసిషన్కి వస్తాం ఒక సింగిల్ పాయింట్ మీద మనం డెసిషన్ తీసుకునే దానికి ఉండదు అండ్ అలా మనకి బైపాసా స్టంటింగ్ అనే కన్ఫ్యూషన్ నియర్లీ ఒక ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ పేషెంట్స్లో వస్తుందండి ఏది బెటర్ అనేది సో ఆ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ పేషెంట్స్ని సిస్టమాటిక్గా అనలైజ్ చేసి కార్డియాలజిస్ట్ చూడాలి కార్డియక్ సర్జన్ చూడాలి మనకి హార్ట్ టీమ్ అని ఉంటుంది మనకి రెగ్యులర్గా వీ కండక్ట్ హార్ట్ టీమ్ మీటింగ్స్ అంటే అక్కడ కార్డియాలజిస్ట్ ఉంటాడు సర్జన్ ఉంటాడు అనస్టిస్ట్ ఉంటారు అందరూ ఉంటారు సో అన్ని ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్స్ అన్నీ కూడా అందరూ కూర్చొని అనలైజ్ చేస్తారు సో అలా హార్ట్ టీమ్ మీటింగ్లో డిస్కస్ చేసి దెన్ విల్ డిసైడ్ సో ఇట్స్ నాట్ ఏ సింగిల్ పర్సన్ డెసిషన్ అంటే ఒక కార్డియాలజిస్ట్తో డెసిషన్ తీసుకోవడము ఒక కార్డియక్ సర్జన్ డెసిషన్ తీసుకోవడము అలా జరగదు అందరూ కూర్చొని ప్రాపర్గా డిస్కస్ చేసి లాంగ్ టర్మ్ బెనిఫిట్స్ అన్నీ షార్ట్ టర్మ్లో రిస్క్లు అన్ని చూసుకున్న తర్వాత డెసిషన్ తీసుకుంటాం ఇంకో బ్యాడ్ హ్యాబిట్ ఏంటంటే ఎస్పెషలీ ఇండియన్ పేషెంట్స్లో కొంతసార్లు పేషెంట్స్ జస్ట్ సిడి తీసుకొని వచ్చేసి మనకి నాకు ట్రీట్మెంట్ ఏంటని డాక్టర్ గారు అని అడుగుతారు దట్స్ ఎ వెరీ బ్యాడ్ హ్యాబిట్ మనకేందంటే సో ఇండియన్ సిస్టంలో ద పేషెంట్ అండర్స్టాండింగ్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ పూర్ ఓకే వాళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే ఓకే సిడి చూస్తే చెప్పేసేయచ్చు ఏది అని అనుకుంటారు సో మనం సిడికి కాదు కదా బైపాస్ చేయాల్సింది పేషెంట్కి చేయాలి సో ఎప్పుడు కూడా పేషెంట్ని అంటే మనం ఫిజికల్ అసెస్మెంట్ చేయాలి నెక్స్ట్ వాళ్ళ హార్ట్ క్లినికల్ అసెస్మెంట్ నెక్స్ట్ వాళ్ళ హార్ట్ పంపింగ్ ఓకే అవన్నీ ఎక్కువ ఇవన్నీ చూస్తాం నెక్స్ట్ వాళ్ళ హార్ట్ బ్లడ్ వెజల్స్ ఎలా ఉన్నాయో చూస్తాం నెక్స్ట్ వాళ్ళ సర్జరీ రిస్క్ క్యాలకులేట్ చేస్తాం ఏ సర్జరీకి ఎంత రిస్క్ ఏ సర్జరీకి ఎంత బెనిఫిట్ అనేది దెన్ విల్ టేక్ ఎ డెసిషన్ ఇది ఒక కాంప్రిహెన్సివ్ డెసిషన్ అండి ఓకే ఒక ఫ్యాక్టర్ని బట్టి మనం డెసిషన్ తీసుకోకూడదు తీసుకుంటే అవి ఎప్పుడు కూడా సరిగ్గా పనిచేయవు